们有请现任世界自由搏击羽量级排名第一邱建亮。太漂亮了，在这样的一个角度做勾拳。邱建良远渡海外闯大祸，泰国十七岁格斗天才出言不逊，被打得当场挺尸擂台。这是邱建良复泰的一场比赛。邱建良是个全能型选手，又特别好学且喜欢挑战。这次他远赴泰国挑战泰拳。十七岁天才泰国少年大放厥词：“听说你在中国很强，但你那些都是三脚猫功夫。这次来到我们泰国，我就让你见识一下什么是真正的泰拳。”那就长按三秒点赞，跟这位十七岁泰国少年来看看什么是真正的泰拳。各位观众，大家好，欢迎收看河南卫视武林风在泰国曼谷为您呈现的泰王杯比赛。我是现场解说蔡志贤，比赛已经开始。来自红方是是泰国的红痕。又红又比赛一开始，邱建良直接动动其对手来，扭着屁股分外妖娆。好，邱建良是这个 S1 比赛的 S1 金腰带得主，所以今天他要来卫冕他的金腰带。大家看了、啊、红狠，其实出拳也是蛮凶狠的，所以邱建良要特别的小心。邱建良的两脚往后一撤，就是做防守反击的一个很好的应对。啊，对于对手的低扫踢会有很大的一个呃干扰的效果，或许会导致于对方踢空。那该邱建良一直在扭屁股，是他在。虽是打泰拳，邱建良的动作依旧观赏性极高，转身后蹬依旧让人期待。只不过红痕也很警觉，双方的节奏都不是很快，出拳出腿都是相当谨慎，但只要一出动作，基本都不会打空。排名第七，哎，啊，夹出之后要扭，啊，没有扭下去，因为邱建良想把他往地上一转，让他的一个关节，呃，因为疼痛而自己被摔。哎呀，邱建良小心一点，哎、又被打到了。啊，所以对于这位红狠，呃，他的下手也是要小心一点，来者不善，善者不来。邱建良一前一后，呃，那邱建良自己跟我说，他比较喜欢技术型的打法，遇到打得太猛的，因为怕被对方弄伤啊，呃，有点得不偿失。啊，如果跟技术型的选手交流，是一个很好的进步的机会。好，要摔摔，想到了，啊，这个非常的痛哦，听到木板的声音。我过来，冲干啥？用啊！伴随着泰拳特有的音乐。两个人都打得十分的放松，降重的时候会大量的脱水，脱水之后要怎么样恢复恢复这个水分呢？就要吃点盐，跟我们以前的一些减肥的概念是刚刚恰巧相反的。啊，减肥的话就尽量不要吃盐，让身体的水分不要保留的太多。啊，那降重之后呢，就要多吃盐，多恢复这个水分，啊，然后多吃一点比较容易消化的东西，这些都是秋天的。啊，这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这
啊，他本身也是南拳底子的。他说，南拳对他来说，增加很多协调性跟爆发力的训练。所以，邱建良南拳的根底，再加上他泰拳的训练，看看今天能不能在卫冕。比赛来到第二回合，很明显这一回合双方都加快了比赛的节奏。邱建良一波密集的组合拳打得红狠，一直往后退。裁判有点太狠了吧？邱建良往后一拉。差点把邱建阳弄倒，邱建阳再被一个小内哥往后推，那邱建阳的邱建阳对步步的勾拳，但是呢，呃，没有对红方造成太大的威胁，对方的一个膝撞，两个啊，踢完之后，邱建阳这一次啊打得有点紧张，因为对方来者不善。邱建阳能不能再来一个神来一笔？一个干打，但是呢，对方的杆给他打不穿。邱建阳的脑子，我相信一直在动，用假动作来骗。邱建阳，哎个！邱建良打得十分的硬朗，红痕也是不甘示弱，加上现场燥热的氛围，让两个人的打斗也是更加的激烈。拉开，邱建良的节奏还是保持非常的快，压迫着对方。希望对方的体力也能够被这个邱建良赶快给消耗光。那邱建良就能够拿下这场比赛的胜利。哦，一样，跟勾拳命中，左手的平攻，但是呢，这个对手跟牛一样啊，就把邱建良给推到角落了。好，哇，邱建良的干打已经有作用了。邱建良这个力气跟。红肯比力气的话，好像红肯的力气比邱建良大一点。这邱建良坦克还推。邱建良开始发狠了，连续的组合拳接踵而来，直接把对手打退好几米，再补上一个飞膝，对手险些招架不住。还是要给对方顶了下来。哎，太漂亮的一回合。好邪恶，不要邪恶，不要邪恶。稳住。哎呀，这个低扫在踢，这个裁判拉的好用力啊，转身后退。的竞争，邱建良拼命的一个左右勾拳，哇，这个打的有点紧张。接着就，哎呀，平勾太漂亮，紧张，紧张被对方顶住了。到了第三回合，哇，这个 S one 里面也是高手如云，目前排名第七的选手。就已经跟我们的邱建良 S1 金腰带得主打得难分秋色，不分上下。邱建良在第三回合一定要证明他是 S1 世界金腰带的实力。嗯好，比赛要开始。好，对，邱建良加油！第三回合同样精彩，双方上来就是一波换拳，谁都不甘示弱，现场的欢呼也随着他们拳头的速度而变得越来越高涨。邱建良的腿太漂亮了，无影脚，好顶住了之后，再勾拳，哎，第二个勾拳，对方。对方的高脚闪避相当厉害，真的是还看不出啊，谁占的优势啊，都非常能打。再过去，兄弟，先不管了，往前顶，而且报价就是要高。哎，一个摔跟摔不走，哦、对方也占的稳稳的。啊，再来一次！哎，这是换了落点。刚刚接腿之后打下巴，这一次接腿敢打干打，但是对方的干啊似乎比较强壮一点。打了几次，连个干都没感觉。邱建良再打来一次，刚才我都不相信这干不会有感觉。邱建良始终占据着主动。
将胡狠压在绳边，一只重拳和扫踢输出，对手只能靠搂抱去缓解火力。不得不说，胡狠还是十分扛打的，换其他人被邱建良这么一顿输出，早就要躺下了。干上救命！来来来，邱建良，来摔不行啊！邱建良往后跳了两步，就恢复了平衡。在日本黄帮选手顶到了角落，哇，很漂亮！一个干打在一个上勾拳，啊，刚刚那一个是打鼻子，不是打干部。周建良真的是把看家本领都使出来了，对方喜欢抱我就抱，往后撤，让你重心倒地，重心不稳我倒地。一片、二片、三片，哎，一个转身的后摆踢，脚跟的后摆踢，再一个脚跟的踹脸，真的是是八般武艺都给他用了出来，已经用了十九招了，哎，换个角度，再个高前有有有。倒了倒了倒了！连续两腿，红狠已经是难以招架了。邱建良继续补的几拳，更是差点让红狠昏厥，但红狠还是扛了下来。那就再来几拳。邱建良毫不客气，重拳上头，红狠直接要倒在邱建良怀里。邱建良一个侧身，红狠差点滚出擂台，随后当场晕死过去。邱建良见对手这个样子，也吓得够呛，毕竟是比赛，打死人也是会影响以后的职业生涯。希望对手能扛。过去吧，大家觉得邱建良这场比赛打得如何呢？欢迎在下方评论区留言，喜欢格斗的朋友给个三连再走呗。